ഹലോ ഫ്രാൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോപ്രസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മൗസ് പോയിൻ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ഇതിനായി നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കയറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് റിയൽ വേൾഡ് കേഴ്സർ എഡിറ്റർ ഞാനത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് റിയൽ വേൾഡ് കേഴ്സർ എഡിറ്റർ ഇപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഭയങ്കര അടിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും റിയൽ വേൾഡ് കേഴ്സർ എഡിറ്റർ മേക്ക് എനിമേറ്റഡ് കേഴ്സേഴ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് വെറും സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം ബി എ വരുന്നുള്ളൂ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ ഡൗൺലോഡഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇൻസ്റ്റാളും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റിയൽ വേൾഡ് കേഴ്സർ എഡിറ്റർ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ന്യൂ മൗസ് കേഴ്സർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനൊക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പി നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് വല്ലവർക്കും വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൗസിന് ചുറ്റും ഒരു യെല്ലോ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വരുത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു മൗസ് കേഴ്സർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വേണം എങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മേക്ക് ആരോ ഷേപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ആരോൻ്റെ ഹെഡ് സൈസ് കൂട്ടാം അതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈൽ സൈസും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും ഞാനിത് ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ കളർ മാറ്റാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കളറും ഫിൽ കളർ മാറ്റാം സെക്കൻഡറി ഫിൽ കളർ മാറ്റാം പിന്നെ ഔട്ട് ലൈൻ വിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം അതുപോലെ തന്നെ കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും ഞാനിത് ഇവിടെ സീറോയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ കാണാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് ആക്കണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ മൂവ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് സെൻറ്ററിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചിരിക്കും ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു യെല്ലോ എലിപ്സ് വരയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് എലിപ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഓൾട്രേഷൻ എല്ലാം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളറ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഫ്ലഡ് ഫിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യെല്ലോ കളറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യെല്ലോയോ അതുപോലെ ഓറഞ്ചോ ബ്ലൂവോ ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ യെല്ലോ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫയലിൽ പോയിട്ട് സേവ് ആസ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് കേഴ്സർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതാ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ കേഴ്സർ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പേഴ്സണലൈസ് എടുക്കുക അവിട
ലാർജ് സിസ്റ്റം സ്കീമിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ബ്രൗസ് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മളെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കേഴ്സർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ സെലക്റ്റഡ് ആയി കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൗസ് പോയിന്റർ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മൗസ് കേഴ്സ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു